，图图，我要跟你说一件非常重要的事。这件事情可能会对你造成很大的打击，有可能会改变你的命运。其实，我是你爸爸。你，你怎么一点反应都没有？我的爸爸叫韩兆元，姓韩的只是你名义上的爸爸，而跟你真正有血缘关系的人是我，我是你亲爸。我有妈妈，妈妈的老公就是我爸爸，妈妈想让谁当我爸爸，我就听妈妈的。当你爸爸，还得经过你妈妈同意。嗯，我们家妈妈做主。陆成北，你想对图图做什么？图图也是我儿子，我没有抚养权，有探视权吧？不可能，你以后别想再见到图图。江时浅，图图是咱们的结晶，我们一家三口幸福的生活在一起不好吗？图图的爸爸，只会是韩在元。你为什么不能给我一个机会？你为什么不能爱上我？我觉得我已经做的足够多了，江时浅，你告诉我，我还要怎么做？陆成北，你有没有想过，你所谓的爱，其实是在索取。你爱别人就要求别人也一样爱你，你就像一个巨婴，得不到母乳就哇哇大哭。但其实真正的爱，是发自内心的尊重和付出，是想为对方好，而不是用一种别人根本不需要的爱去要求别人。好，我不要求你爱上我，你留在我身边，让我照顾你跟图图，好吗？你还是没懂。图图，我们回家。图图，你今天有没有被吓到啊？嗯，没有。我今天吃了好多。对不起，妈妈，我以后再也不吃那么多了。那个，那个叔叔有没有对你说什么或者做什么呀？他说，他是我爸爸。那你。那你相信他吗？我想，我已经有一个爸爸和妈妈了，不需要再多一个爸爸。图图，其实妈妈有件事情一直瞒着你，没有告诉你，但是我知道，你总有一天会长大，会知道的。所以，妈妈今天打算告诉你，其实你不是我跟爸爸生的。而是和今天那个叔叔，但是，这是个意外。妈妈并不喜欢他。那妈妈喜欢家里的爸爸吗？喜欢。那妈妈喜欢谁，图图就认谁是爸爸。图图，你怎么这么乖啊？你真是老天送给我最好的礼物。妈妈，我哭了。嗯，快睡觉吧。图图没事吧？他已经睡着了。我问过他了，他知道陆城北是他的亲生父亲了。但是他说他的爸爸只有你一个。怎么会有这么好的孩子？嗯，图图就像个小天使一样。倩倩，对不起，这段时间我太颓废了，没有时间好好照顾图图。但我想跟你说。一切都在计划之中。陆氏集团近期的股票一直呈下跌状态，即便是在收购了千远后，也没有好转。目前，已经有大批股民将手中的股票进行抛售，所以为了避免这一损失，我们决定。我宣布，陆成北因能力不足，无法胜任陆氏集团总裁一职，现对其进行辞退。从今天起。我将重新接管陆氏集团。
这么突然？啊！我是陆氏集团最大的股东，手握百分之四十的股份，难道没有权利决定谁去谁留吗？真是个废物，竟然把陆氏集团搞成这个样子。您真的要放弃他吗？天天就知道围着一个女人转，为了江时钱，连陆氏都可以不要了。我要他这样的人做什么？当初我从老爷子那儿拿到陆氏，可不是任由他这么糟蹋的。就当先给他一个惩罚吧，过些日子再让他回来。嗯。陆夫人可真是霸气呀、啊！韩在元，你这是来给我祝贺的？恭喜陆夫人重回陆氏集团总裁之位。可惜，这把交易您还没坐稳，就要从这儿下来了。你什么意思？原来前段时间你看似堕落，是去收购陆氏的股票去了。不过才百分之二十，你就想跟我抗衡？陆夫人，你是不是忘了，你还给过我一部分？卖掉千元是你目前唯一的选择，我只给你一天的时间。等一下。我可以答应你，我不要钱，我只要百分之十的股份。可以。你竟然敢骗我！陆夫人，你也纵横商界几十年，商场不战场，这种兵不厌诈的道理，都不明白吗？好，就算你从股民手里收购了百分之二十。又从我这里拿了百分之十，加起来也不过百分之三十，那跟我手里的百分之四十比，也还不够吧？陆夫人是不是又忘了？陆氏集团的几位董事，也是千元的投资人。原来你从一开始就已经布局好了。我所做的这一切，连浅浅都瞒着。今日，陆氏集团的核心成员出现很大变动。自千远科技被陆氏集团收购后，千远科技的代表韩在元竟摇身一变，成为陆氏集团最大的股东，并宣布担任陆氏集团总裁一职。此前，关于闹得沸沸扬扬的暧昧整容医院医疗事故的调查结果也已经出来了，此事与千远科技无关。这到底是怎么回事？对不起，芊芊。我为了我的计划不出任何纰漏，所以伪装自己，好让敌人掉以轻心。所以连我也要隐瞒。对不起。你怎么这么过分？你知不知道这段时间我有多担心你？在元，我知道你不会轻易放弃千元，也不会放弃这个家的，对吗？我当然不会放弃。那你以后不能再对我有任何隐瞒了，好吗？好。其实，当初陆夫人拿了你和陆成伟的视频威胁了我。视频？是孟须美无意间拍下的。但你放心，我已经销毁了，不会留下任何证据。你为什么不告诉我？这件事对你伤害太大了，我不想再让你的生活受到影响。我只恨我自己，当初没有能力保护好你。这个视频伤害不到我，错的是他们
。没想到这韩罪元和江时浅入驻陆氏集团后，直接启动内部调查，真是一点情面都不留啊！可不是嘛，陆氏集团当初要多风光有多风光啊，结果现在被指控多项犯罪事实，看来是跑不了路。陆氏现在所有的房产被查了，陆夫人不知所踪，就连陆城北都被扫地出门。哎。三十年河东，三十年河西呀、啊！哎，如今这世道。